Hej allihopa! Jag har blivit tillfrågad om att göra den här videon många gånger. För många gånger. I för många år. Jag har alltid haft väldigt svårt för upplägget här. För att när man ska kolla igenom materialet noggrant så känns det som att man odlar cancer i sin egen hjärna. Vad då? Vänta, 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 på något sätt överhuvudtaget är känsliga för idioti så kommer den här videon ge er panikångest. Trigger warning här. Du skämmer alltså som person. Jätteskämmig. Voilà. För de som inte vet så har Schaffs gjort sig känd som debattprogrammet från förorten. Eller Sveriges Jerry Springer. Varför tror du jag är känd för då? Oh. För att du filmar när du får avsikt. Avsikten här sägs vara att skänka mångfald till det svenska medieklimatet och ge invandrare en röst i offentligheten. Men i praktiken så är det bara ett gäng radikalfeministiska kommunister som skyller sina problem på vita svenskar. Men alltså om en rasist finns like inte. Alltså, nej, nej. Inte... Vita män kontrollerar vår värld. Det där är upprörande. Youtube-kanalens videor har nått trendingflödet flera gånger. Med så fantastiska ämnen som hur rasism mot vita inte existerar. Och i princip alla avsnitt har över 100 000 tittar var. Så låt oss ta en titt på vad dagens ungdomar kollar på. Jag känner inte Absolut. dig. Men han sitter och säger att du har använt dig av en ord. Det spelar ingen roll om det är någon låt. Du är vit, förstår du? Jag är vit. Du är vit. Du kallar mig vit för. Du är vit. Är du också vit? Är jag vit? Okej, okay, så lite försök till nyans här. Då och då så dyker det upp ganska vettiga röster som nyanserar bilden av invandrare och säger sådant som många faktiskt behöver höra. Och jag måste erkänna att vissa av deras kroppsrörelser är förvånansvärt underhållande. Men i min ytterst personliga åsikt så räcker inte det här för att kompensera den intellektuella aborten det här programmet och dess framgång representerar i helhet. Jag tycker inte att äh, våldtäkt är, är en anledning att göra abort. För att eh, man ska inte vara självisk, man ska tänka liksom. De få bra momenten, och med bra som eniga stunder där man inte får huvudvärk, eh, överskuggas av de mer färgstarka resonemangen dessa karaktärer ägnar sig åt. Det kommer med mer! 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 Ändå har de omfamnats av mainstream media. Intervjuer och tv-förfrågningar kommer deras väg, så uppenbarligen är de legitima aktörer. Det är budskapet här från ett av vissa möjligheter. De är legitima aktörer, så låt oss se vad de har att lära ut. Du är inte vit. Jag är vit blatte, förstår du? Men känner du dig som Peter Eriksson? Jag blir ganska mycket utsatt för rasism själv. Om jag går på gatan eller går in i en bank eller en bilhall, folk kollar snett på mig. <laughs> Okej! Okay. Det är alltså sådana här människor vänstern ser som offer. Folk kollar snett på mig. Men jag kan in den på kontot, jag går och köper vilken bil jag vill. Jag kommer fortsätta, förstår ni? Brapp, brapp! Skottsäker väst på min postadress, förstår ni? Jag är ganska säker på att det där inte är rasism. För att du har tatueringar i ansiktet, ditt kroppsspråk utstrålar anabola och du är kriminell. Du laddar upp bilder av vapen på dina sociala medier där över hundratusen barn följer dig. Fast nu följer de inte längre för att du blir åtalad för mord och dömdes för en rad brott mot kvinnor. Efter att Schaffs hade med dig här. Efter att de gav dig en plattform. Såklart. Så att det är ju nästan som att fördomsfulla människor är smarta människor. Ä är det budskapet ni försökte få till här? Vita män kontrollerar vår värld. Är det vad man har att lära av allt det här? Det är orimligt att babbla om strukturell rasism när icke-vita får oproportionerligt mycket medieutrymme. Är politiskt välrepresenterande och utövar inflytande i riksdagen. Får ekonomiska bidrag av alla sorter, inte minst för diverse kulturföreningar. Och oftast inte blir utvisade när de kommer hit och våldtar. Ett rasistiskt samhälle har inte gett miljonbelopp till afrosvenskarnas riksförbund så att de ska kunna klaga på hur rasistiskt det är med vanliga plåster. Och med tanke på att afrikaner är otryggare i afrikanska länder än vad de är i europeiska länder så känner åtminstone jag som invandrare att man hade kunnat fokusera lite mer på det positiva. Eller har jag fel? Lämna gärna en kommentar. Tills dess så ska jag besöka det väldigt populära internetforumet Flashback för att se vad helt vanliga svenskar tycker om det här programmet. Rätt imponerande program detta. En talkshow med plattar för att visa oss rasister hur rätt vi har. <laughs> Okej, okay, det var ett synsätt. Det var definitivt ett synsätt. 
Det faktum att videon är nummer två på trending och har en majoritet med likes får mig att vilja överväga självmord. Jag är genuint intresserad om det finns någon som kan se detta program och inte känna en stark strävan efter ett homogent etnonationalistiskt Sverige. Alla andra politiska frågor är försumbara i jämförelse. Ingen kan gilla invandrare efter att ha sett detta. Bästa reklamen för SD jag någonsin sett i hela mitt liv. Jag säger bara brapp brapp skottsäker väst på min postadress. Att det samlade inte Intellektet på den soffan inte tangerar den genomsnittliga svensken är inte chockerande. Men när man läser kommentarerna och inser att dessa debattörer, eller ska man säga tjafsare, anses vara smarta, logiska och fullkomligt vettiga förebilder, då tappar man hoppet helt. Jag ska kunna kontrollera honom. Det är klart att jag kommer tvinga honom, förstår du? Tvinga. Jag kommer ta honom. Ah? Ingen här har sagt det där är rape. Varför säger ni <laughs> att det är rape? Jag jag det jag ser är en blandning av gnäll och mångkultur endast upprätthållen via konstgjord andning från svenskar. Detta eviga gnäll om hur så kallad rasism har påverkat dessa invandrare ställde istället frågan Vad har svenskarna tjänat på dig? Bra, 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 Jo, du internetrasist. Sist. Det ska jag minsan berätta för dig Att Sverige har tjänat Väldigt mycket kebab På massinvandringen, okej? Okay? Inte bara att ni har jättemånga pizzerior Precis överallt, utan det är dessutom De bästa också Man kan inte riktigt underskatta Den enorma valfriheten Till och med i ett friare, ekonomiskt friare Land med en friare marknad som USA Så lägger de bara tomat Och ost på skiten Så de är alltså Efterblivna, tänk på det Skämt och sido. Visst att äldre människor alltid säger vad har hänt med ungdomen, men det här är ganska mycket värre än att ha lustiga frisyrer och lyssna på konstig musik. Föräldrar som låter sina barn växa upp med iPad så de kan läsa Aftonbladet låter de även växa upp med Paradise Hotel bimbos och vänsterextremister som förebilder. Det kanske kan beskrivas som ett samhällsproblem. Men våldtäkt, då kan jag tänka mig att kanske svenskar är grovare där eller typ... Och det här är då vad vi kallar strukturell dumhet. Det går egentligen inte att vara för arg på självaste deltagarna. För det är trots allt svenska vänsterjournalister som har fött dem med så mycket vänsterpolitik, bitterhet och... Lundar. För vänstern gillar att ha invandrare som husdjur. Det är därför jag inte har blivit erbjuden till programmen. Det är riktigt kul att analysera kroppsspråket i Schaffs Aftonbladet intervju. För det blir så tydligt att de här vänsterbridna vitlökskostymerna aldrig umgått som invandrare i hela sitt liv. Journalisterna som vurmar mest för godhetspolitiken umgås inte ens med invandrare. De radikaliserar dem bara från avstånd. Sverige är väldigt segregerat bostadsmässigt. På många håll i landet så umgås inte svenskar och invandrare direkt med varandra. Och detta skapar en slags avgrund i verklighetsuppfattningen. Då kommer media och fyller i denna avgrund. Media blir bindningspunkten i mitten som föder olika gruppers intryck av varandra. Och vad händer då när media hela tiden bestämmer sig för att göra dumma människor kända. Vad händer med svenskars bild av invandrare när de bara får se arga vänsterinvandrare av den aningen mer svenskfientliga sorten? Då uppstår ju uppenbarligen fördomar och polarisering om något. Mediumet blir budskapet och budskapet blir då tydligen att vi alla är rasistiska idioter som inte gillar varandra. Och jag är inte helt säker på att det stämmer, så jag tänker vara lite mediakritisk här och inte köpa den verklighetsbeskrivningen. Jag skulle vilja avsluta med att påpeka hur nazister reagerar på den här sortens rabiata identitetspolitik. Nämligen med illröda erektioner, för det föder det generella rastänket i samhället och därmed rasismen som en oundviklig biprodukt. Så det kanske kan vara någonting för er att tänka på, ni som gillar att prata om vita privilegier. Ibland kan det vara bra att försöka motverka stereotyper av invandrare istället för att bekräfta dem. Vilket lite är tanken med invandraren på denna Youtube-kanal där skillnader ofta inte hade kunnat vara tydligare. Så ni som är antirasistiska på riktigt kan hitta min Swish-information i videobeskrivningen där det även finns andra alternativ för er som vill stötta detta mångfaldsprojekt. Jag tänker även lämna den här utmärkta artikeln i videobeskrivningen så att mina utländska följare kan läsa något inspirerande istället för vänstermedier som vill hålla 
invandrare självhatande, bittra och missnöjda. Nu har jag äntligen pratat om det fruktansvärda programmet Schaffs, vilket i sin tur har förvandlat även mig till en schaffsig platte. Detta föranleder Nietzsches berömda citat, den som stirrar allt för länge in i avgrunden av kaosplatten kommer plötsligt börja uppleva hur kaosplatten stirrar tillbaka. Varpå det utbrister en verbal konflikt mellan de två parterna, pådriven av att den ena tydligen finner livets mening att vara att veta varför den andra stirrar. Och plötsligt så lämnas vi endast med kaos. Den stilla chock och förundran när helt plötsligt, helt utan anledning, med de djupaste sanktioner av åsiktsadel och makthavare, så utbrister tillvaron. Hej, vänner! Vad fan vill du? 